தி சென்னை சில்க்ஸ் இன் கிறிஸ்துமஸ் மற்றும் நியூ இயர் சேல் லெட் த செலிப்ரேஷன்ஸ் பிகின் நிதியரசர் ஜெயச்சந்திரன் அவர்கள் இப்போ இந்த தீர்ப்பு அளிச்சிருக்கிறாரு இப்போ இவர் வந்து அதிமுக ஆட்சி காலத்தில் லா செக்ரட்டரியாக இருந்தார் அதனால் இவர் வந்து திமுகவுக்கோ அல்லது பொன்முடியாவுக்கோ எதிரான தீர்ப்பு வழங்கியிருக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு பொது பார்வையில் ஒரு விமர்சனம் இருக்குது இந்த விமர்சனத்தை நம்ம எப்படி அணுகலாம் ஆம் ஆத்மி கட்சியினுடைய சத்யேந்திர சிங் வழக்கு தெலுங்கு தேசம் கட்சியினுடைய தலைவர் சந்திரபாபு நாயுடுடைய வழக்கு தமிழ்நாட்டிலே செந்தில் பாலாஜியுடைய வழக்கு கர்நாடகாவில் டி கே சிவகுமாருடைய வழக்கு யூஏபிஏவிலே உமர் காலிதுடைய வழக்கு திரிபுராவில் பதியப்பட்ட யூஏபிஏ வழக்குகளுடைய அந்த தீர்ப்பு அதே மாதிரி அதிமுக காலத்தில் மேலே இருக்கிற டிவிஎஸ்சி ஆக்ஷன் எடுக்கிறதுக்காக போடப்பட்ட வழக்கு இவை அனைத்துமே ஒரே நீதிபதி இவங்க யார் அப்படின்னு சொன்னால் ஏன் இவங்க கிட்ட இவ்வளோ முக்கியமான வழக்குகள் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் நரேந்திர மோடியுடைய கவர்மெண்ட்டில் லா செக்ரட்டரியாக ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு வரை பதினான்கு ஆண்டுகள் லா செக்ரட்டரியாக பண்ணியாங்க அதே எஃப்ஐஆர் ஏற்கனவே எங்கே பெயில் போயிட்டு இருக்கும் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் அதே ஜட்ஜி கிட்ட தான் அது போகணும் ஆனால் அப்படியும் இங்கே நடக்கல தெலுங்கு தேசம் பார்ட்டியுடைய தலைவர் சந்திரபாபு நாயுடுடைய கேஸ் ஒன்று வேற அக்யூஸ்ட்டு வேற நீதிபதி எடுத்துக்காரு ஆனால் சந்திரபாபு நாயுடுடைய கேஸ் பிரசாந்த் பூஷன் எழுந்துருச்சு இதை நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியாது உங்கள் முன்னால் எப்படி இந்த வழக்கெல்லாம் வந்து விசாரணைக்கு வரலாம் அப்படின்னு கேட்குறாரு உங்களுக்கு ஏதாவது ரிசர்வேஷன் இருந்துச்சுன்னா நீங்க போய் சீப் ஜட்ஜஸ் கேளுங்க என்ட்ட இதை பேசக்கூடாது அப்படிங்கிறாங்க கோர்ட்ல இரண்டாயிரத்தி ஆறு பதினொன்று காலகட்டத்தில் உயர்கல்வித்துறை அமைச்சராக இருந்த பொன்முடி அவர்களுக்கு எதிராக சொத்து குவிப்பு வழக்கில் நீதியரசர் ஜெயச்சந்திரன் அவர்கள் ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் அபராதத்தோடு மூன்றாண்டு சிறை தண்டனை கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறாரு பொன்முடி அவர்கள் அமைச்சராக முன் போன கலைஞர் அவர்கள் இருந்த காலகட்டத்தில் வந்து அவரும் அவருடைய மனைவி விசாலாட்சி அவர்களும் வந்து ஒன்று புள்ளி ஏழு கோடி சொத்தை வந்து முறைகான வகையில் வந்து வருமானத்துக்கு அதிகமாக வந்து சொத்து சேர்த்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி அப்போ ஜெயலலிதா ஏடிஎம்கே பீரியட் இருக்கும்போது போடப்பட்ட வழக்கு அது எப்படின்னு சொன்னால் ஒரு ரெண்டு புள்ளி எழுபத்தி ஒரு கோடியில் தான் ஏப்ரல் பதிமூணு ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் இவங்க சமர்ப்பித்த சொத்து கணக்கு வழக்கு ரெண்டு புள்ளி எழுபத்தி ஒரு கோடி ஏப்ரல் பதிமூணு ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் அதுக்கப்புறம் இவன் மே பதிமூணு ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் அவங்களுடைய சொத்து மதிப்பு வந்து ஆறு புள்ளி இருபத்தி ஏழு கோடியாக காட்டுறாங்க அப்படி காட்டும்போது எல்லா அட்மிசபிள் இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சரை லெஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு இந்த செட் பீரியடில் வந்து இவ்வளோ எங்களுக்கு இன்கம் வந்துருக்கு எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆகிருக்கு இதெல்லாம் க க பண்ணி பார்க்கும்போது ஒன்று புள்ளி ஏழு வந்து இடிக்குது அப்படின்னும் போது இந்த வழக்கை வந்து கிரிமினல் மிஸ்கான்டாக்ட் ஏன்னா அவர் வந்து மினிஸ்டராக இருந்தார் அப்படிங்கிறதுனால ஒரு அமைச்சராக இருந்த கூட இந்த மாதிரி பண்ணார் அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு வந்து தேர்ட்டீன் சப் கிளாஸ் டூ ஆஃப் ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் கரப்ஷன் ஆக்டில் பிசி நைன்டீன் எயிட்டி எயிட் படி அவர் மேலே அவரையும் அவருடைய ஒய்ஃபையும் வந்து சேர்த்து போட்டாங்க இதில் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இந்த வழக்கு போடப்பட்டதும் ஏடிஎம் அதிமுக பீரியட் இந்த வழக்கு அவருக்கு கீழ்கோட்டில் அக்யூட்டில் ஆனதும் அதிமுக பீரியடில் தான் இது வந்து அவங்க எதுவும் இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணாங்க அவங்க வந்து இதில் இருக்கும்போது பண்ணிக்கிட்டாங்க நீதியை வளர்ச்சிக்கிட்டாங்க அப்படிங்கிற பேச்சுக்கு இதில் இடமே கிடையாது ட்ரையல் கோர்ட் சொன்ன ரீசன்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ப்ராசிக்யூஷன் ஹேட் ஃபெயில் டு ப்ரூவ் தட் மினிஸ்டர் ஹேட் கிவன் ஹிஸ் அலெஜ்லி இல் காட்டன் மணி டு ஹிஸ் ஒய்ஃப் ஃபார் அக்வைரிங் தி அசட்ஸ் சொத்துக்களை வாங்குவதற்காக தவறான முறையிலே முறைகேடான வகையில் பெறப்பட்ட பணங்களை வந்து சொத்துக்களை வாங்குவதற்கு தன்னுடைய மனைவியை பயன்படுத்தினார் என்பதை நிரூபிப்பதற்கு ப்ராசிக்யூஷன் வந்து தவறிடுச்சு அரசு தரப்பு வந்து தவறிடுச்சு அதே மாதிரி இன்னொரு முக்கியமான இது பண்ணாங்க ஒய்ஃபுக்கு இங்கே அது சிம்பிள் கேஸாக வந்து விளக்க இலகுவாக புரியுதுன்னு சொன்னால் ட்ரையல் கோர்ட் என்ன சொல்லிடுச்சுன்னா கீழே ஸ்பெஷல் கோர்ட் என்ன சொல்லிடுச்சுன்னா அவர் வேற அவர் ஒய்ஃப் வேறு அவர் ஒய்ஃபுக்குன்னு தனியாக இன்கம் இருந்துச்சு அப்படின்னும் போது இவர் வந்து முறைகேடாக அதை எடுத்து தான் அவங்க ஒய்ஃபு கொடுத்தாரு அப்படிங்கிறத வந்து இங்கே ப்ரூவ் பண்ண முடியலை இவங்களால் அதை வந்து அவங்க ஒய்ஃபு அப்படிங்கிறதால மட்டுமே அதை கோர்ட் அழகாக சொல்லிச்சு என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அக்ரிகல்ச்சரில் வந்து சர்டன் பிஸ்னஸும் அவங்க பேரில் இருக்குது அக்ரிகல்ச்சரும் இருக்குது விவசாயமும் இருக்குது அதனால் அவங்க ஒய்ஃப் ஏற்கனவே சம்பாரிச்சிட்டு இருந்தாங்கிறது நம்மளால் பார்க்க முடியுது ஜஸ்ட் வந்து அவங்க மினிஸ்டருக்கு மனைவியாக இருந்தாங்க அதனால் அவங்க பேரில் சொத்து வாங்கினது வந்து இவர் முறைகேடாக வாங்கி தான் அவங்க கொடுத்துருப்பாரு அப்படிங்கிற மாதிரி வெறும் வாயில வந்து அப்படி சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு நீதிமன்றம் சொல்லிச்சு இப்போ நீதியரசர் ஜெயச்சந்திரன் அவர்கள் இப்போ இந்த தீர்ப்பு அளிச்சிருக்கிறாரு இப்போ இவர் வந்து அதிமுக ஆட்சி காலத்தில் லா செக்ரட்டரியா இருந்தாரு அதனால இவர் வந்து திமுகவுக்கோ அல்லது பொன்முடியாவுக்கோ எதிரான தீர்ப்பு வழங்கியிருக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு பொது பார்வையில் ஒரு விமர்சனம் இருக்குது இந்த விமர்சனத்தை ந
அண்ட் டெமான்ஸ்டபிளி அன்சஸ்டெயினபிள் எந்த வகையில் பார்த்தாலும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத தீர்ப்புன்னு சொல்லும்போது அப்படின்னா அதை வந்து ஏதோ ஒரு வகையில் அவர்களை வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணி தான் பெறப்பட்ட தீர்ப்பாக அது இருந்திருக்கணும் ஆனால் அதுக்கான வாய்ப்பே இல்லையே ஏற்படுவதற்குரியல்ஸ் <laughs> Decision making on the premise that the A1 and A2 are separate entities. Kira vandu special court enna solliranga A1 A2 rendu per separate entities nu solranga and they both cannot be clubbed together appdi solranga rendu peri onna seikkaya seikkano avargalukku thaniya varumanam irundhirukku ivarukku thaniya varumanam irundhirukku indha rendu peri onna eppadi seikka mudiyum appdi solli kekkranga appdi solla avan solla this is basically a fallacious approach by the trial court appdi avanga vandu ipdi or approach pannirukave koodadhu trial court ஒரு வார்த்தைக்கு இவ்வளவு பெருசா நீங்க தண்டனை கொடுக்கறது வந்து நான் சரியா காணல அப்படின்னு எந்த நீதிபதியை பார்த்து சொன்னாரோ எந்த உயர் நீதிமன்ற நீதிபதியை பார்த்து சொன்னார்களோ அந்த உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி உட்பட ஒன்பது பேரை வந்து கீழே எந்த ஜட்ஜ் வந்து கன்விக் பண்ணாரோ அவர் முத கொண்டு ஒரு நாற்பத்தி எட்டு பேருடைய டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜ் ஆன ப்ரமோஷன் ஆனதை வந்து நிறுத்தி வச்சிருக்கு நீதிமன்றம் அப்போ இதெல்லாம் வந்து பார்க்கும்போது வந்து மக்களுக்கு சந்தேகம் எழக்கூடிய ஒரு சூழல் எழுந்தாலும் இது யதார்த்தம் தான் நீதிமன்றத்தினுடைய நிகழ்வுகளில ஒரு ட்ரையல் கோட்டை வந்து கடுமையா இடித்துரைத்து வந்து சொல்வது வந்து யதார்த்தம் தான் ஆனால் மக்கள் என்ன கவனிப்பாங்கன்னா சரிங்க நீங்க சொல்றதெல்லாம் சரிதான் அது வந்து இப்படி ஒரு அன்சஸ்டைனபிள் எரோனியஸ் மோசமானது பேல்பபிளி ராங் மேனிஃபெஸ்டபிளி அன்சஸ்டைனபிள் இப்படிலாம் சொன்னதாக இருந்தால் அது ஏதாவது ஒரு முகாந்திரம் பின்புலம் இருந்திருக்கணும் இல்லையா அதுவும் எத்தனை அதாவது அதுவும் எப்படி எந்த காலத்தில் தரப்பட்ட தீர்ப்பு இரண்டாவது முறையாக தொடர்ந்து அதிமுக ஆட்சிக்கு வந்த காலகட்டத்தில் இரண்டாவது முறையாக எந்த அளவுக்குனா அப்போ ஜெயலலிதா அவங்களாம் அந்த டைமில் சொன்ன காரணம் என்னுடைய கண்ணு கட்டிய தூரம் வரைக்கும் எதிரிகளே இல்லை அப்படின்னு சொன்ன காலகட்டம் அது அப்படிப்பட்ட நேரத்தில் வந்து அவங்க எப்படி இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணி இப்படி ஒரு தீர்ப்பை வாங்கியிருக்க முடியும் அப்படி அதை இப்போ என்ன சொல்கிறாருன்னா இது ரெண்டு பேரையும் செப்பரேட்டாக பார்க்காதீங்கன்றார் இப்போ இதுதான் வந்து இப்போ நம்ம ஒரு மக்கள் மன்றத்தில் நீதி நீதித்துறையில் நீதிமன்றத்தில் வைக்கப்பட்ட வாதங்களுக்கு தீர்ப்பு தந்தாகி விட்டது ஆனால் மக்கள் மன்றத்தில் வைக்கப்படும் வாதங்களாக நம்ம பேசுகிறதா இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் வெயிட் பண்ணி பார்த்துக்க வேண்டியது யாருடைய வாதத்தில் சரி இருக்குது அப்படின்னு மக்கள் தான் அதை வந்து முடிவு செய்யணும் ஏன்னா சில விஷயங்களை நம்ம வந்து மக்களுடைய பார்வையிலையும் பார்த்தாக்கணும் இப்போ உயர் நீதிமன்றம் வந்து கீழே நீதிமன்றத்தை இவ்வளோ கடுமை விமர்சனம் செய்திருக்கிறது அப்போ மக்கள் மீ மீது வந்து இந்த கீழே நீதிமன்றங்கள் மீது என்ற நம்பிக்கைங்கிறது குறையும் இல்லையா இப்போ இதே போன்று உச்ச நீதிமன்றம் வந்து உயர் நீதிமன்றத்தை கடுமையாக விமர்சிக்கும் பொழுது அதை எப்படி பொது பார்வையில் பார்க்க போகுது இல்லை அப்படிலாம் குறையாது அதுவும் அந்த நீதித்துறையினுடைய பரிபாலனங்கள் அதுவும் ஒன்று தீர்ப்பு தரும் போது இது எப்படி செஞ்சாங்க இவங்க எப்படி பார்த்தாங்கன்னு இயற்கையாகவே அதை கடுமையாக விமர்சிப்பது பல்வேறு வழக்கா சொல்லுங்க சாமானியனுக்கு வந்து ஒரு இந்த அளவுக்கு ஒரு அரசு இது அது நல்லது தாங்க அது நல்லது தாங்க அப்போ நீங்கள் எதுக்கு அப்பீல் ஒன்று வச்சிருக்கீங்க அந்த அப்பீல் ப்ராசஸில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு திரு திருப்தி கிடைக்கிது இல்லையா நீங்கள் இந்த ப இந்த விஷயம் வந்து நமக்கு மனசுக்கு நிரடலாக இருக்கலாம் என்னடா இது ஒரு நீதியின் பக்கமாக இருக்க மாதிரி தெரியலையே நீதி தோ தோற்று விட்டதோ அப்படிங்கிற உங்களுக்கு ஒரு பார்வை இந்த வழக்கு தரலாம் ஆனால் அப்பீலுங்கிற ஒரு ப்ராசஸ் இருக்குது அதுக்கு நீங்க வந்து கீழே கீழே நீதிமன்றத்தில் நீங்கள் நீங்கள் வந்து அப்பாவியாக இருந்து நீங்கள் தண்டிக்கப்படுறீங்க ராகுல் காந்தி கேசன் நடந்த மாதிரி அப்ப அது வந்து அப்பீலுக்கு வரும்போது இதெல்லாம் ஒரு பெரிய ரிலீஃபா இருக்கும் உங்களுக்கு உண்மையிலேயே இப்ப இப்ப எப்படி பாஜக இருக்கக்கூடிய குண்டர்கள் நிறைய பேர் ஊழல் அநியாயம் அக்கிரமம் எல்லாம் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க சிஏஜி ரிப்போர்ட்ல இருந்து எல்லாத்தையும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்தையுமே ஊழல் தான் இது வந்து இப்போ கீழே மீண்டும் நீங்கள் தப்பிக்கலாம் இதே வந்து உயர் நீதிமன்றத்தில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் தண்டிக்கப்படும் போது நம்மளுக்கு ஒரு தீர்ப்பா ஒரு ஒரு மன திருப்தியை தரும் அப்படி இருக்கு ஆனா இது வந்து ஒரு பொலிட்டிக்கல் ட்ரெண்ட் கொண்டு நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது செந்தில் பாலாஜி அவர்கள் இப்போ பொன்முடி அவர்கள் ஏற்கனவே ஒன் 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 ஆஃப்டர் அனதர் இது எப்படி வந்து ஒரு கேல்குலேட்டிவாக வந்து ஒரு மோட சாப்ராண்டியை பண்ணுறாங்க அப்படின்ற வந்து கவனிக்க முடியுது இல்லையா அதுதான் இங்கே கவனிக்க வேண்டியதாக இருக்குது அப்போ நீதிபதி என்ன சொல்கிறாருனா வெதர் லேக் ஆஃப் கேபிட்டல் ஆர் சோர்ஸ் டு ஈல்ட் இன்கம் ப்ரொபோஷனேட் டு தி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அக்வேட் இன் த நேம் ஆஃப் ஏ டு டியூரிங் த செக் பீரியட் இஸ் த பாயிண்ட் விச் ஆட் டு ஹாவ் பீன் எக்ஸ் ஃபஸ்ட் எக்ஸாமின் வெதர் ட்ரையல் கோட் என்ன சொல்கிறாருனா இந்த நேரத்தில் இந்த செக் பாயிண்டில் ஏ டூ வாங்கியிருக்கிற சொத்தை தான் இவங்க முதல்ல வந்து ஆய்வு பண்ணியிருக்கணும் முதல்ல இப்போ எப்படி ஆகி போச்சுன்னா எல்லா அமைச்சர்களுடைய மனைவிமார்களே இப்போ யோசிக்கணும் இப்போ
ஏட்டுடைய அக்ரிகல்ச்சரல் லேண்ட் வந்து தான் அதுலேருந்து தான் அவங்களுக்கு பணம் வந்துச்சுன்னு சொல்கிறாங்க ஹேட் நாட் ஈல்டட் இன்கம் சஃபிஷியன்ட் டு அக்வயர் அப்போ உயர் நிமிடி என்ன சொல்கிறாருன்னா அந்த விவசாய இடத்துல இருந்துலாம் இவ்வளோ சொத்து வாங்குகிற அளவுக்குலாம் பணம் வராது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஊர்ஜிதம் செய்யப்பட்டு நீதிமன்றத்தில் உறுதி செய்யப்பட்டு எந்த ஒரு கீழமை நீதிமன்றத்தில் இதற்கென்று விசாரிக்கக்கூடிய ட்ரையல் கோர்ட்டில் ஸ்பெஷல் கோர்ட்டில் கொண்டு வந்து வாதங்கள் வைக்கப்பட்டு அந்த ஆதாரங்களை ஏற்று நீ கொடுக்குற நீ கொடுக்கறது வெறும் வாயிலையும் வெறும் வெறும் வா வாயு அளவிலோ எழுத்தளவிலோ கூட எந்த ஆதாரமே நீ கொடுக்கல ஜஸ்ட் அவங்க வந்து ஒய்ஃபுங்கிறதால மட்டுமே சேர்க்க முடியாது அவங்களுக்கு தனியாக பிஸ்னஸ் இருந்திருக்குது அவங்களுக்கு இன்கம் வந்திருக்குதுன்னு அப்படி சொல்லித்தான் அவங்கள வந்து அக்யூட் பண்ணுறாங்க ஆனால் இவர்கள் உயர் நிமிடம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அது அக்ரிகல்ச்சர் பிஸ்னஸ் நீங்கள் சொல்கிற பார்த்தியா அந்த பிஸ்னஸ்லேருந்து போதுமான வருமானம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லைங்கிறார் இது மக்கள் மன்றத்தில் தான் நம்ம வைக்கணும் இப்படி ஒரு வாதம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இவங்க வந்து அதிமுக பீரியடில் இருந்தவங்க அப்புறம் என்ன சொல்கிறார் இன் எ கேஸ் வேர் அட்மிசபிள் எவிடன்ஸ் இஸ் இக்னோர்ட் எ டியூட்டி இஸ் காஸ்ட் அப்பான் அண்ட் அப்பேல் அண்ட் கோர்ட் டு ரீஅப்ரிஷியேட் தி எவிடன்ஸ் ஃபார் தி பர்பஸ் ஆஃப் அசட்டைனிங் அஸ் டு வெதர் த அக்யூஸ் ரியலி கமிட்டட் எனி அஃபன்ஸ் ஆர் நாட் இது நம்முடைய கடமை ஆகிறது அதனால் நான் வந்து அந்த அக்யூட்டலை வந்து ரிவர்ஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்து தீர்ப்பு தரார் இப்போ நான் உங்களுடைய முக்கியமான அந்த ஒரு ஒரு கேள்விக்கு வர்றேன் என்ன அப்படின்னா இப்படி தரப்படக்கூடிய தீர்ப்புகள் அதாவது அவர் வந்து ஏற்கனவே ஏடிஎம்கே பீரியடில் லா செக்ரட்டரியாக இருந்தார் அப்படின்னு சொன்னால் இது வந்து எங்கே நமக்கு இப்போ 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 ஆட்டோமேட்டிக்காக இப்போ எங்கே போகணும் இவங்க அடுத்து நீ ஒரு கொஷின் கேட்டிங்க இப்போ தேர்ட்டி டேஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க உச்ச நீதிமன்றம் நீங்கள் உச்ச நீதிமன்றம் இப்போ அடுத்து வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போகும் இப்போ என்னுடைய கவலை எல்லாம் என்ன அப்படின்னா ஏற்கனவே ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனை உச்ச நீதிமன்றத்தில் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு என்ன அப்படின்னா எட்டு அரசியலில் மிக முக்கியமான எட்டு வழக்குகள் ஒட்டுமொத்த இந்தியாவிலேயே எட்டு முக்கியமான வழக்குகள் ஒரே நீதிபதி இடத்துல தேங்கி இருக்கிறது யாருடைய வழக்குகள் எல்லாம் சத்யேந்தர் ஜெயின் ஆம் ஆத்மி கட்சியினுடைய சத்யேந்தர் ஜெயின் வழக்கு தெலுங்கு தேசம் கட்சியினுடைய தலைவர் சந்திரபாபு நாயுடுடைய வழக்கு தமிழ்நாட்டிலே செந்தில் பாலாஜியுடைய வழக்கு கர்நாடகாவிலே டி கே சிவகுமாருடைய வழக்கு யூஏபிஏவிலே உமர் ஹாலிதுடைய வழக்கு திரிபுராவில் பதியப்பட்ட யூஏபிஏ வழக்குகளுடைய அந்த தீர்ப்பு அதே மாதிரி அதிமுக காலத்தில் மேலே இருக்கிற டிவிஎஸ்சி ஆக்ஷன் எடுக்கிறதுக்காக போடப்பட்ட வழக்குகள் இவை அனைத்துமே ஒரே நீதிபதி மரியாதைக்குரிய உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி பீலாயம் திரிவேதி அவர்களிடத்தில் யார் தெரியுங்கதா இந்த இந்த நீதிபதி அவர்கள் தான் சமீபத்திலே பைபாஸுங்கிறது அப்பண்டிஸ் ஆப்ரேஷன் மாதிரி என்று செந்தில் பாலாஜி வழக்கில் சொல்லி நான் கூகுளில் சர்ச் பண்ணி பார்த்தேன்னு சொன்னாங்க இல்லையா அவங்க தான் இதே நீதிபதி தான் சத்யேந்தர் ஜெயினுக்கு மெடிக்கல் கிரவுண்ட்ஸில் அவருக்கு தனிக்கும் முதுகு பிரச்சனை மெடிக்கல் கிரவுண்ட்ஸில் அவருக்கு பெயில் ஹார்ட் பிரச்சனை வந்து அவ்வளோ சீரியஸ் இல்லை அப்படின்னு அவருக்கு பெயில் இல்லை இப்படி வழக்குகளை தந்தவர் இப்போ உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு தான் இவங்க போகணும் உச்ச நீதிமன்றத்திலே ஒரு யூஸ்வலாக ஒரு வழக்கம் இருக்குது அது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் மாஸ்டர் ஆஃப் ரோஸ்டர் என்று சொல்வார்கள் அது வந்து யார் எந்த வழக்கை எப்படி எடுத்து விசாரிக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு முக்கியமான ஒரு இஷ்யூ இருக்குது அது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதிக்கு தரப்பட்ட ஒரு அதிகாரம் அவர் தான் மாஸ்டர் ஆஃப் ரோஸ்டர் ரோஸ்டர் அடிப்படையில் யாருக்கு எந்த வழக்குகள் வந்து கொடுக்கப்படும் அப்படிங்கிறத வந்து தலைமை நீதிபதி தான் முடிவு செய்வார் அப்போ அதன்படி ஹேண்ட்புக்கினுடைய ரூல்ஸ் படி என்ன அப்படின்னு சொன்னால் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் சுப்ரீம் கோர்ட் ஹேண்ட்புக் ஆன் ப்ராக்டிஸ் அண்ட் ப்ரொசீஜர் அண்ட் ஆஃபீஸ் ப்ரொசீஜரின் படி ஒரு கேஸ் வந்து ஒரு சீனியர் ஜட்ஜுக்கு முன்னால் போதுன்னு வைங்களேன் அவர் வந்து ஏற்கனவே அவர் முன்னால் தான் அந்த கேஸ் லிஸ்ட் ஆகிக்கிட்டு இருந்துச்சு அப்போ என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட்டு லிஸ்டட் ஆர் லிஸ்டட் பிஃபோர் அ ஜட்ஜ் ஹியரிங் சிமிலர் கேஸ் ஒன்று அந்த சீனியர் ஜட்ஜுக்கிட்ட தான் அது இருக்கணும் அந்த கேஸ் அவர்கிட்டே தான் இருக்கணும் அப்படி இல்லை அவர் இல்லாத பட்சத்தில் இதே போன்றது ஒரு வழக்கை வேறு யார் விசாரிக்கிறாரோ அவர்கிட்ட தான் போகணும் அந்த விஷயத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல உமர் ஹாலிதுடைய வழக்கு அவர் வந்து இந்த யூஏபிஏ வழக்குகளை வந்து சேலஞ்ச் பண்ணி நைன்டீன் சிக்ஸ்டி செவனில் வழக்கப்பட்டார் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி செவன் யூஏபிஐ ஆக்டை இது பண்ணி அவர் வந்து வழக்கு போட்டார் அதே மாதிரி நம்ம எடப்பாடி பழனிசாமியுடைய வழக்கு அவங்ககிட்ட தான் வச்சு டிஸ்மிஸ் பண்ணிட்டாங்களே டிவிஎஸ் ஆக்ஷன் எடுக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லி டிஸ்மிஸ் பண்ணிட்டாங்க ஆமாம் அதே மாதிரி இந்த ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் ஸ்கேமில் நம்ம சந்திரபாபு நாயுடுடைய கேஸ் டி கே சிவகுமார் கேஸ் செந்தில் பாலாஜி கேஸ் அதே மாதிரி பீமா கரகம் வயலன்ஸ் கேஸில் வந்து மகேஷ் ராவத்துடைய கேஸ் இது எல்லாமே அவங்ககிட்ட தான் இருக்குது ஒரே நீதிபதி இது என்ன அப்படின்னு
சுப்ரீம் கோர்ட்டுடைய ரூலு ஆனால் இங்கே என்ன நடந்துகிட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் குறிப்பிட்ட ஒரு நீதிபதி அவரிடத்தில் மட்டுமே விலாயம் திருவதி அறுபத்தி மூன்று வயது கொண்ட நீதிபதி அவரிடத்தில் வந்து எல்லா வழக்குகளும் இருக்குது இவங்க முப்பத்தி நாலு ஜட்ஜஸ் இருக்காங்க மொத்தம் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் அதில் இவங்க வந்து சிக்ஸ்டீன் சீனியர் மோஸ்ட் ஜட்ஜ் இவங்க இவங்க மேலே பதினஞ்சு பேர் இருக்கிறாங்க பதினஞ்சு சீனியர் ஜட்ஜஸ் இருக்கிறாங்க அப்படி இருந்தபோதும் நீங்கள் சொன்ன பாயிண்ட்டில் ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் நான் இதை சொல்லான்னு விரும்புகிறேன் இவங்க யார் அப்படின்னு சொன்னால் ஏன் இவங்கக்கிட்ட இவ்வளோ முக்கியமான வழக்குகள் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் நரேந்திர மோடியுடைய கவர்மெண்ட்டில் லா செக்ரட்டரியாக ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு வரை பதினான்கு ஆண்டுகள் லா செக்ரட்டரியாக பணியாற்றிருக்கோம் நீங்கள் கேட்ட மாதிரியே இவங்க தான் இதுக்காகத்தான் இவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா நான் பில்கிஸ் மான இவங்க வழக்கு வந்து என்கிட்ட வருது நான் வந்து என்னை ரெஸ்கியூ பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா நான் நரேந்திர மோடி கவர்மெண்ட்லேயே நான் வந்து பதினாலு வருஷம் இருந்தேன் அதனால் நான் ரெஸ்கியூ பண்ணிக்கிறேன்னு சொன்னாங்க இன்னைக்கு ஹைலி சென்சிட்டிவ் பொலிட்டிக்கலி மோட்டிவேட்டட் கேசஸ் எல்லாமே இவங்க கிட்ட தான் இருக்கு அப்போ நாளைக்கு நீங்கள் வேணா பாருங்கள் ஒரு கணிப்பு ஒன்று கணிப்போம் பொன்முடி அவர்களுடைய வழக்கு உச்ச நீதிமன்றத்தில் எந்த நீதிபதி எடுத்து வருது நம்ம வேணா பார்ப்போம் யார் இடத்துல வருது அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்த்தா ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு ஒரு வழக்காக நீங்கள் பார்க்க போனாலும் சரி நீதிபதி அதே மாதிரி அனிருத்தா போஸ் எடப்பாடி கேஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு வைங்களேன் அவருடைய கேஸ் முத முதல் யார்கிட்ட வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் மரியாதைக்குரிய நீதிபதி அனிருத்தா போஸ் கிட்ட தான் வந்துச்சு ஆனால் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னு சொன்னால் இந்த மேட்டரை வந்து அப்ஜெக்ஷனே அப்ஜெக்ட் பண்ணார் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்து எந்த அப்ஜெக்ஷன் பண்ணாங்க இவங்ககிட்ட வரும்போது இட் இஸ் ராங் தட் மேட்டர்ஸ் பிஃபோர் ஜஸ்டிஸ் அனிருத்தா போஸ் ஆர் பீங் லிஸ்டட் ஹியர் அப்படின்னு சொன்னாங்க தேவ் தேவுங்கிற வழக்கறிஞர் தான் இப்போ தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறார் அவர் சொல்கிறாரு ஏற்கனவே அனிருத்தா போஸ் அந்த வழக்கு இருந்துச்சு இப்போ திடீர் உங்ககிட்ட எப்படி வருது இது அப்படின்னு கேட்குறாரு அது அப்போ அது அப்ஜெக்ஷன் பண்ண போதும் மீண்டும் அவர் இடத்துல இருந்துச்சு அப்போ ரூல் படி என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு கோரம் வந்து ஒரு ப்ரெசைடிங் ஜட்ஜ் வந்து அவைலபிளாக இல்லை ஒரு பர்டிகுலர் டேல அப்படின்னு சொன்னால் த கேஸ் ஷால் பி லிஃப்டட் பிஃபோர் த ஜட்ஜ் கான்ஸ்டியூட்டிங் த செகண்ட் கோரம் செகண்ட் லெவலில் இருக்கக்கூடிய கோரமில் இருக்கக்கூடிய ஜட்ஜஸுக்கு அது போகணும் அக்கம்பனிங் ஜட்ஜ் ஆஃப் த பெஞ்ச் இஃப் அ செகண்ட் கோரம் இஸ் ஆல்சோ அன் அவைலபிள் த கேஸ் ஷால் நாட் பி லிஸ்டட் ஆன் தட் டே இதுதான் ப்ரொசீஜர் இதுதான் வந்து கேசஸ் கோரம் அண்ட் லிஸ்டிங் Supreme Court Handbook on Practice and Procedure and Procedure, Official Proce- Office Procedure உடைய ரூல் நம்பர் சிக்ஸ் உடைய ரூல்ஸ் அந்த ரூல்ஸை மீறி அந்த விதிமுறைகளை மீறி ஒரு குறிப்பிட்ட நீதிபதி அவரிடத்திலேயே எல்லா வழக்குகளையும் நம்ம செல்லதை பார்க்குறோம் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் இடத்திலேயே வந்து ஒரு லெட்டர் எழுதுறாரு இந்த தேவ் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டுக்காக எடப்பாடி கேஸில் அப்பியர் ஆனார் அவர் வந்து லெட்டர் எழுதுகிறாரு மேட்டர்ஸ் லிஸ்டட் பிஃபோர் கோர்ட் நம்பர் டூ ஃபோர் சிக்ஸ் செவன் இந்த நாலு கோர்ட்லேயும் இருக்குது எல்லாமே ஷிஃப்டட் அவுட் அண்ட் லிஸ்டட் பிஃபோர் Other Honorable Judges is a clear disregard to the rules. In the case of the case, it is a very important thing. It is a very important thing. Now, if you go to the case, you can go to the case of the case of the case. Then, the Chief Judge is saying, Can I tell you to exercise power to take away any case unless the senior judge on the bench becomes unavailable due to retirement? If you retire, you can retire. If you retire, you can retire. But 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 you can retire. அதே மாதிரி நீங்கள் இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு சி சிமிலர் எஃப்ஐஆர் ஒன்று இருக்குன்னு வைங்களேன் ஒரு எஃப்ஐஆர் அந்த எஃப்ஐஆருக்கு வந்து ஏற்கனவே ஒருத்தர் பெயில் போயிருக்காருன்னு வைங்களேன் அதே கேஸில் ஒன்று நீங்கள் வந்து இன்னொரு இன்னொரு அக்யூஸ்டு போகிறீங்கன்னு சொன்னால் அதே எஃப்ஐஆருக்கு ஏற்கனவே எங்கே பெயில் போயிட்டு இருக்கும் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் அதே ஜட்ஜு கிட்ட தான் அது போகணும் ஆனால் அப்படியும் இங்கே நடக்கலை தெலுங்கு தேசம் பார்ட்டியினுடைய தலைவர் சந்திரபாபு நாயுடுடைய கேஸில் உள்ள வேறு அக்யூஸ்டு வேறு நீதிபதி எடுத்துக்காரு ஆனால் சந்திரபாபு நாயுடுடைய கேஸு விலாயம் திரிவேதி கிட்ட தான் இருக்குது இது வந்து மக்கள் உமர் காலிதுடைய கேஸ் தான் யூஏபிஏ வந்து வேற ஒரு நீதிபதி விசாரிச்சுட்டு இருக்கிறார் ஆனால் உமர் காலிதுடைய வழக்கும் அவர் இவங்ககிட்டே வந்துருச்சு ஏற்கனவே யூஏபிஏ போட்டு இதை வந்து பிரசாந்த் பூஷன் கேட்குறாரு என்ன நடந்துச்சு கோர்ட்டில் பிரசாந்த் பூஷன் எழுந்துருச்சு இதை நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியாது உங்கள் முன்னால் எப்படி இந்த வழக்கெல்லாம் வந்து விசாரணைக்கு வரலாம் அப்படின்னு கேட்குறாரு உங்களுக்கு ஏதாவது ரிசர்வேஷன் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் போய் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் கேளுங்க என்கிட்ட இதை பேசக்கூடாது அப்படிங்கிறாங்க கோர்ட்டில் உங்களுக்கு ஏதாவது கிளாரிஃபிகேஷன் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் போய் அவர்கிட்ட கேளுங்க இது நீங்கள் கேட்கக்கூடாது நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்காக சொல்கிறேன் இவங்களும் ஒரு லா செக்ரட்டரியாக இருந்தவங்க தான் மோடியுடைய கவர்மெண்ட்ல இப்படி எல்லா வழக்குகளிலும் பிரசாந்த் பூஷனுடைய வார்த்தை பாருங்க அவங்க திரிபுரா போலீஸ் கேஸ் அந்த யூஏபிஏ எதிராக தான் அவர் வாதிடுறார் இதுவும் உங்ககிட்ட
அரசியல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த வழக்குகள் எல்லாம் ஒரே நீதிபதி இடத்துல மாற்றப்படுவதையும் நான் வந்து கூகுளை பார்த்து தீர்ப்பு தந்தேன் இது வந்து அவ்வளோ சீரியஸான மேட்ரு கிடையாது அப்பாயின்ஸ் ஆப்ரேஷன் மாதிரி தான் இது என்று சொல்லக்கூடிய காட்சிகளையும் உச்ச நீதிமன்றத்திலேயே நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் தலைவர் ராகுல் காந்திக்கு இது ரிலீஃப் கிடைச்சது கூட உச்ச நீதிமன்றத்தில் தான் ஆனால் இவங்க கிட்டே இல்லை நம்ம இப்போ பொறுத்திருந்து பார்க்க வேண்டிய மிக முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் பொன்முடி அவர்களுடைய வழக்கு நீதிபதியிடம் எந்த நீதிபதி இடத்துல போகுது அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறது வேணா ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்டாக இருக்கும் மக்கள் மன்றத்தில் கவனிக்கத்தகுந்த ஒரு விஷயமா இருக்கும் நீதி வெல்லுதா ஜனநாயகம் பாதுகாக்கப்படுதா என்பதை நம்ம பொறுத்திருந்தால் நம்ம பார்க்கலாம் உச்ச நீதிமன்றத்திற்கு இந்த வழக்கு செல்ல இருக்கிறது முப்பது நாட்களுக்குள்ளாக இந்த பொன்முடி அவர்களுக்கு எதிராக தண்டனை கொடுக்கப்பட்ட தீர்ப்பு தொடர்பாக பல்வேறு தகவலையும் கருத்துக்களையும் பகிர்ந்துட்டீங்க நேரத்தை மிக்க நன்றி நக்கீரன் டிவிக்கு சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் உங்கள் ஆதரவே எங்கள் பலம் ஆசிரியர்களுக்கு நண்பனாகவும் மாணவர்களுக்கு ஆசானாகவும் திகழும் தேர்வு வழிகாட்டி ஒவ்வொரு பாடத்திற்கும் அனுபவம் மிக்க ஆசிரியர்களின் துல்லியமான தெளிவான விடைகள் சிஎன்சி இருக்கு தேர்வு பயம் எதற்கு இது தீரன் பப்ளிஷிங் ஹவுஸ் விற்பனை வெளியீடு